দর্শক বন্ধুরা আমি ইনস্কেপ সফটওয়্যারটা নিয়ে একটা সম্পূর্ণ নতুন ভিডিও টিউটোরিয়াল সিরিজ শুরু করতে চলেছি এই ভিডিওটাতে ইনস্কেপ সফটওয়্যারটার একটা বেসিক কমপ্লিট বিগিনার্স ইন্ট্রোডাকশন দেওয়ার চেষ্টা করব সফটওয়্যারটার ইউজার ইন্টারফেস ফাংশনালিটি সফটওয়্যারটা কিভাবে কাজ করে ইত্যাদি ব্যাপারগুলো ডিসকাস করার চেষ্টা করব এই ভিডিওটাতে সবার প্রথমে বলে নিই এই ইনস্কেপ সফটওয়্যারটা কি বা এটা কি কাজ করে দর্শকদের মধ্যে আপনারা যারা ড্রয়িং করা পছন্দ করেন বা করেন বা যারা ড্রয়িং এ হবিস্ট স্পেশালি যারা ডিজিটাল ড্রয়িং করেন তাদের জন্য তো বটেই যারা ডিজিটাল ড্রয়িং করেন তারা হয়তো কম্পিউটারে কিছু স্পেশালাইজড সফটওয়্যার ইউজ অবশ্যই করেন কারণ সফটওয়্যার ছাড়া ডিজিটাল ড্রয়িং করা সম্ভবই নয় এবং ধরে নিচ্ছি তারা হয়তো প্রোপ্রাইটারি সফটওয়্যারই ব্যবহার করেন যেমন উদাহরণ দিতে পারি অ্যাডোব ইলাস্ট্রেটারের মতো কিছু সফটওয়্যার ইনস্কেপ হলো এই রকমই কিছু প্রোপ্রাইটারি সফটওয়্যারের একটা বেস্ট অল্টারনেটিভ এবং ভীষণ পোটেন্সিয়াল এই সফটওয়্যারটা অবশ্যই ফ্রি এবং ওপেন সোর্স সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করার জন্য আপনাকে যেতে হবে আপনার ব্রাউজারের সার্চ ইঞ্জিনে এবং সেখানে গিয়ে টাইপ করবেন ইনস্কেপ দিয়ে যদি এন্টার করেন তাহলে সবার প্রথমে যে সার্চ রেজাল্টটা আপনার সামনে আসবে আপনি দেখতে পাবেন ইনস্কেপ ডট ও আর জি সাইটের লিস্টিংটা থাকবে এবং নিচে লেখা থাকবে ইনস্কেপ ড্র ফ্রিলি আপনি যদি ওয়েবসাইটটায় চলে যান ওয়েবসাইটটায় গেলেই দেখতে পাবেন সফটওয়্যারটা সম্পর্কে লেটেস্ট নিউজ এবং লেটেস্ট ভার্সনের সম্পর্কে কিছু ইনফো সবার ওপরই ডিসপ্লে করা রয়েছে এই মুহূর্তে কারেন্ট ভার্সন ইনস্কেপ ওয়ান আপনি হোম পেজেই দেখতে পাবেন ডাউনলোড নাও বলে পেজের সামনের দিকে একটা বাটন রয়েছে যদি বাটনটা ক্লিক করেন আপনি আরেকটা পেজে চলে যাবেন সেখানে গেলে আপনি দেখতে পাবেন আপনার সিস্টেম অনুযায়ী ডাউনলোড ক্যাটাগোরাইজ করা আছে লিনাক্স উইন্ডোজ ম্যাক তিনটে ওয়েস সিস্টেমই সাপোর্ট করে আপনার যে ওয়েসটা আপনি ব্যবহার করেন সেই অনুযায়ী আপনি সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করে নিতেই পারেন ডাউনলোড করে ইনস্টল করার পরে সফটওয়্যারটা যখন রান করবেন সবার প্রথমে যে ইন্টারফেসটা আপনি দেখতে পাবেন সেটা আপনি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন আমি সফটওয়্যারটা ওপেন করেছি আপনি যখন সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করবেন তখনকার ভার্সন অনুযায়ী ইন্টারফেসটা একটু অন্যরকম হলেও হতে পারে তবে আমার ধারণা বেসিক লেআউট এবং ফাংশনালিটি সবসময় একই রকম থাকবে সবার ওপরে মেনু বার রয়েছে ফাইল এডিট ভিউ লেয়ার অবজেক্ট পাথ টেক্সট ফিল্টার এক্সটেনশন ইত্যাদি তার নিচে স্ট্যান্ডার্ড টুল বার ওপেন প্রিন্ট কাট কপি পেস্ট জুম টুল বার দেওয়া রয়েছে লেফট হ্যান্ড সাইডে একটা ভার্টিক্যাল টুল বার রয়েছে যেটা মেন ড্রয়িং টুল বার এবং সিলেকশন টুল বার কম্বাইন করে দেওয়া রয়েছে স্ট্যান্ডার্ড টুল বারের নিচে ওপরের দিকে সফটওয়্যারটার যে হোরাইজেন্টাল টুল বারটা রয়েছে সেটাকে আমরা প্রপার্টি টুল বার বলতে পারি এই সবকটার ব্যবহার আমি আস্তে আস্তে আপনাদেরকে বলবো এবং সফটওয়্যারটার রাইট হ্যান্ড সাইডে যে ভার্টিক্যাল টুল বারটা রয়েছে সেটাকে আমরা স্ন্যাপ টুল বার বলতে পারি সফটওয়্যারটার মিডিলে যে বড় হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা ড্রয়িং এরিয়া এবং বটম সাইডে আমরা যে ছোট ছোট কালার বক্সগুলো দেখতে পাচ্ছি সেটাকে আমরা বলতে পারি কালার সোয়াচেস বার বা সোয়াচ টুল বার তার নিচে আপনি একটা স্ক্রল বার দেখতে পাচ্ছেন আমার স্ক্রিনে সম্পূর্ণ সোয়াচ বারটা একেবারে দেখা যাচ্ছে না আপনি যদি স্ক্রল করেন হোরাইজেন্টালি আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি তাহলে আপনারা দেখতে পাবেন যে যে কটা কালার ইনিশিয়ালি স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছিল তারপরে যদি আমরা স্ক্রল করি তাহলে অসংখ্য আরও কালার শেডস প্রোভাইড করে দেওয়া আছে প্রায় যত রকমের কালার শেডস অ্যাভেলেবেল হয় কালার সোয়াচ বারে সেটা প্রোভাইড করে দেওয়া আছে সবার নিচে একদম বটম মোস্টে আমরা যে হোরাইজেন্টাল টুল বারটা দেখতে পাচ্ছি সেটাকে আমরা স্টেটাস পার বলতে পারি এটা ছিল সফটওয়্যারটার বেসিক ইউজার ইন্টারফেস ডেসক্রিপশন সবার প্রথমে চলে আসি ড্রয়িং এরিয়ায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা পেজের আউটলাইন করা রয়েছে বাই ডিফল্ট সফটওয়্যার একটা পেজ সেট আপ আপনার জন্য করে রেখে দিয়েছে আপনাকে যদি সেটা চেঞ্জ করতে হয় তার জন্য চলে যেতে হবে ফাইল মেনুতে সেখানে গিয়ে আপনি দেখতে পাচ্ছেন নিচের দিকে ডকুমেন্ট প্রপার্টিস বলে একটা অপশান রয়েছে যদি আপনি ক্লিক করেন আপনি দেখতে পেলেন একটা উইন্ডো ওপেন হয়ে গেল এবং সেই উইন্ডোতে প্রচুর অপশানস রয়েছে এবং সবার প্রথমে যে অপশানটা হাইলাইটেড হয়ে রয়েছে সেটা হচ্ছে পেজ অপশান তার নিচে রয়েছে ডিসপ্লে ইউনিট সেটা মিলিমিটারে সেট করা রয়েছে 
আপনি খেয়াল করেছেন ড্রয়িং এরিয়ার টপে এবং লেফট হ্যান্ড সাইডে টুল বারগুলোর নিচে একটা স্কেল বার প্রোভাইড করা রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই স্কেলটা মিলিমিটারে সেট করা রয়েছে আপনি চাইলে ডিসপ্লে ইউনিট এটাকে আপনি ইঞ্চেসে সেট করতে পারেন আমি ইঞ্চেসে সেট করার সাথে সাথে আপনারা হয়তো খেয়াল করেছেন কিনা জানি না খেয়াল করে দেখতে পারেন স্কেল বারটা মিলিমিটার থেকে ইঞ্চে স্কেল বারে কনভার্ট হয়ে গেল আপনি এটাকে পিক্সেলেও চেঞ্জ করে নিতে পারেন আপনার পছন্দ অনুযায়ী আমি এক্ষেত্রে যেটা ডিফল্ট ছিল মিলিমিটার আমি সেটাই রেখে দিচ্ছি নিচে দেখতে পাচ্ছেন পেজ সাইজ অনেক প্রিসেট পেজ সাইজ সিলেক্ট করে রেখে দেওয়া আছে আপনি যদি এখানে স্ক্রল করেন নিচের দিকে দেখতে পাবেন আরো প্রচুর পেজ সাইজ প্রিসেট সেটিং করে রেখে দেওয়া আছে বাই ডিফল্ট আমার এখানে এ ফোর সিলেক্ট করা রয়েছে আপনাদের সফটওয়্যারে ওপেন করার পরে বাই ডিফল্ট অন্য কিছু সিলেক্টেড থাকতে পারে আপনি আপনার পছন্দ অনুযায়ী এখান থেকে পেজ সাইজ সিলেক্ট করে নিতে পারেন যত বড় ড্রয়িং আপনি করতে চাইছেন আশা করি পেজ সাইজ সম্বন্ধে আপনাদের একটা ক্লিয়ার আইডিয়া রয়েছে না হলে পাশের ডাইমেনশনগুলো প্রত্যেকটা পেজ সাইজের ক্ষেত্রে উল্লেখ করে দেওয়া আছে ইঞ্চেসে এবং মিলিমিটারে যেগুলো ইম্পেরিয়াল পেজ সাইজ সেগুলো ইঞ্চেসে সাইজটা উল্লেখ করে দেওয়া আছে এবং যেগুলো মেট্রিক পেজ সাইজ সেগুলো মিলিমিটারের সাইজটা উল্লেখ করে দেওয়া আছে আপনারা নিশ্চয়ই সাইজটা দেখলে আইডিয়া হতে পারে পেজটা কতটা বড় বা ছোট তার নিচে রয়েছে ওরিয়েন্টেশন সেখানে পোর্ট্রেট ডিফল্ট সিলেক্ট করা রয়েছে পাশেই ল্যান্ডস্কেপ অপশন রয়েছে আপনি মনে হলে ল্যান্ডস্কেপ অপশনটাও চুজ করতে পারেন সেটা আপনি কি রকম ড্রয়িং করবেন তার উপরে সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করছে তার নিচে রয়েছে কাস্টম সাইজ আপনি প্রিসেট সাইজের বাইরে গিয়েও আপনি আপনার পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো সাইজের পেজ যদি সেট করতে চান তাহলে এই কাস্টম সাইজে উইথ এবং হাইটের সিম্পলি ভ্যালু প্রোভাইড করতে পারেন পাশে ইউনিট রয়েছে আপনি কোন ইউনিটে ভ্যালুটা প্রোভাইড করছেন ডিফল্ট মিলিমিটার দেওয়া রয়েছে এক্ষেত্রেও আপনি অপশানটা ক্লিক করলে দেখতে পাবেন সেখানেও ইঞ্চেস সেন্টিমিটার পিক্সেল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ইউনিটগুলো অটোমেটিক্যালি প্রোভাইড করা রয়েছে আপনি আপনার পছন্দ মতো ইউনিট অবশ্যই সিলেক্ট করতে পারেন পি এক্সটা এখানে পিক্সেল ইন্ডিকেট করছে নিচে আরও কিছু অপশান প্রোভাইড করা রয়েছে এখানে দেখুন কয়েকটা চেক বক্সেস রয়েছে বর্ডারের আন্ডারে যেখানে শো পেজ বর্ডার এবং শো বর্ডার শ্যাডো দুটো চেক বক্স ডিফল্ট অ্যাক্টিভেট রয়েছে যদি আপনি এই চেক বক্সটা তুলে দেন শো পেজ বর্ডারের আপনি দেখতে পেলেন ড্রয়িং এরিয়া থেকে পেজ বর্ডারটা সফটওয়্যার হাইড করে দিল এখন শুধু ড্রয়িং এরিয়াটা আপনাদের সফটওয়্যার স্ক্রিনে শুধুমাত্র দেখা যাবে আবার যদি আপনি শো পেজ বর্ডারের চেক বক্সটা অ্যাক্টিভেট করে দেন তাহলে আবার দেখতে পেলেন ড্রয়িং এরিয়ায় পেজ বর্ডারটা সফটওয়্যার আবার শো করছে এই উইন্ডোটার কোনো ওকে অ্যাপ্লাই বা ক্যান্সেল বাটন নেই কারণ এই উইন্ডোটার সেটিংটা রিয়েল টাইম ইফেক্ট করছে আপনার ইউজার ইন্টারফেসের ওপর আপনি এখানে যে সেটিংটা করছেন সঙ্গে সঙ্গে সেটার ইফেক্ট পড়ে যাচ্ছে আপনার সফটওয়্যারের ইউজার ইন্টারফেসে আপনার এখান থেকে সেটিং শেষ করা হয়ে গেলে টপ রাইট কর্নারে যে ক্রস বাটনটা রয়েছে সেটায় ক্লিক করে উইন্ডোটা বন্ধ করে দিতে পারেন আবার চলে এসেছি ড্রয়িং এরিয়ায় ড্রয়িং এরিয়ার পেজ বর্ডারের বাইরেও যে ব্ল্যাঙ্ক পোর্শনটা রয়েছে আপনি চাইলে সেখানেও ড্রয়িং করতে পারেন তবে মনে রাখবেন যদি আপনি প্রিন্ট নেন বা ড্রয়িংটা এক্সপোর্ট করেন সেক্ষেত্রেও সফটওয়্যার আপনাকে অপশান প্রোভাইড করবে তবে বাই ডিফল্ট সফটওয়্যার প্রিন্ট অথবা ড্রয়িংটা যদি এক্সপোর্ট করেন তাহলে পেজ বর্ডারের মধ্যে আপনি যেটুকু ড্রয়িং করেছেন সফটওয়্যার সেটাই প্রিন্ট নেবে অথবা এক্সপোর্ট করবে বাই ডিফল্ট তবে সেটাও চেঞ্জ করা যায় আমি দেখিয়ে দেব আমি বাই ডিফল্ট সেটিং এর কথা বললাম যদি সেটিংটা চেঞ্জ না করে আপনি পেজ বর্ডারের বাইরে কোনো ড্রয়িং করেন এবং ডিফল্ট সেটিং এই আপনি প্রিন্ট নেন অথবা এক্সপোর্ট করেন তাহলে হয়তো দেখতে পাবেন যে আপনার প্রিন্টের পরে আউটপুটটা অথবা এক্সপোর্ট করার পরে ফাইল আউটপুটটায় কোনো ড্রয়িংই আলটিমেটলি আসছে না কারণ ডিফল্ট সেটিং এ সফটওয়্যার পেজ বর্ডারের মধ্যে আপনি যে ড্রয়িংটা করবেন সেই ড্রয়িং টুকুই সফটওয়্যার প্রিন্ট বা এক্সপোর্ট আউটপুট করবে সেটিংটা আমি নির্দিষ্ট সময় দেখিয়ে দেবো চলে আসছি ফাংশনালিটির কথায় লেফট হ্যান্ড সাইডে যে টুল বারটা রয়েছে তার ওপরের দিকে যে দুটো অ্যারো আইকন আমরা দেখতে পাচ্ছি তার প্রথমটা হল ডিফল্ট সিলেকশন অ্যারো যেটা দিয়ে আমরা এখানে ড্রয়িং করা ডিফারেন্ট অবজেক্টকে সিলেক্ট করতে পারি তার নিচেরটা হলো পাথ সিলেকশন অ্যারো যেটা দিয়ে আমরা এখানে ড্রয়িং করা ডিফারেন্ট পাথকে সিলেক্ট করতে পারি এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো এই ধরনের সফটওয়্যারগুলোকে ব্যবহার করে আপনি যে ধরনের ড্রয়িং করতে পারেন বা যে সমস্ত অবজেক্ট ক্রিয়েট করে আপনি ড্রয়িংটা কমপ্লিট করতে পারেন সেগুলোকে কয়েকটা 
डिफारेंट टाइप कैटेगरज करा जाए तरह बसिभागल के अबजेक्ट बोलते जे रखम रेक्टांगल सार्केल शेप थ्री डी स्पाइरल इत्यादि एगुलो केबजेक्ट हिसाब से कन्सिडार करते जो लाइन कार्व इत्यादि ड्र करी सेगल के पाथ हिसेबे कन्सिडार करते लास्टलिट कैटेगर आप जो बोलिए से टेक्सट टेक्सटा हे सम्पूर्ण आलदा एक कैटेगरि जो अबजेक्ट हिसेब ट्रिटेड है और पाथ हिसेब ट्रिट कराते सफ्टवेर मध्यम क्योंकि टेक्सट एक सम्पूर्ण डिस्टिंग ड्रईंग कैटेगरि आशा करी कि बोझाते परलम इटे और अनेक भाव कैटागरज करा जो पे मत कर जेनारेज होते बोलार जो अपने सामने ये बोल ड्रईंग टुलवार एकदम नीचे दिखे अपनी एक छोट एरोड देखते अर्थात हमार स्क्रे मध्य सफ्टवेर जो डिसप्ले कर ड्रईंग टुलवार कमप्लीटलि डिसप्ले करा सम्भव है ड्रईंग टुलवार और किसान सफ्टवेर यो अपनटार मध्य प्रोवाइड कर दिए लास्टर एरो कीटा जो अपनी क्लिक करें देखते पाने इरेजार कानेक्टर जूम मिजार ये चारटे अपशन ओ ड्रईंग टुलवार देवा आंतु स्क्रेर ये अलाइनमेंटर जो स्क्रेर मध्य ओ अपनगुलो के शो करा सम्भव है एकदम लास्टे एरो अपशन दिए ओ अपनगुलो के भाव सफ्टवेर प्रोवाइड कर दिए ड्रईंग एरिया अपनी जूम पैन रोटेट इत्यादि भिविंग फांगशनिटीगुल यूज करते इनक्लूडिंग पेज बॉर्डर नहीं देखा कि भाव अपनी करते जो अपनी ड्रईंग एरिया अपन माउस हुईलटा के स्क्रल करें तो देखते पेजटा ओपर नीचे आप डाउन पैन हो जदि आपनी अपन कीबोर्ड कंट्रोल कीटा प्रेस कर स्क्रल हुईलटा स्क्रल करें तो देखते जे जूम फांगशनिटर क्या कर ठीक यही रकम एवं कंट्रोल कीटा प्रेस कर माउसर रईट बाटन के क्लिक कर होल्ड कर जो अपनी स्क्रे मध्य ड्रैक करें तो अपनी देखते अपनी ड्रईंग एरिया पैन फांगशनिटी यूज करते अपनी ड्रईंग एरियार मध्य पैन करते जो कंट्रोल कीटा प्रेस कर माउसर हुईल बाटन के क्लिक कर ड्रैक कर देखें तो हमें देखते पा ड्रईंग एरिया इनक्लूडिंग पेज बॉर्डर पुरो ड्रईंग एरिया अपनी रोटेट कराते अपना जो कि क्रिएटिव वार्क दरकार पड़े अपनी ये अपनर पेजटा के रोटेट कर नहीं क्ज करते ही ड्रईंग एरिया रोटेट कर नहीं क्या करते ही फांगशनिटी देखान जो अपने के देखल जो कि अपनी जूम पैन एवं रोटेट ड्रईंग एरिया यूज करते डिफल्ट पजिशने आर चले जाने अपनी कैनवस ओरियंटेशन से खान देखते रिसेट रोटेशन जो अपशन रही है से क्लिक कर दी अपनी देखते पेलें जो ड्रईंग एरिया आर डिफल्ट सेटिंग चले गल ड्रईंग क्यों करते हैं इनिशियल एक देखिए दीची बाकी यहाँ एक्सटेंडेड और अनेक भिडियो करब एखान रेक्टांगल टुलवार के क्लिक करारमे एक्टिवेट कर लापारा देखते पेलें कार्सर का चेन्ज हो गए एर साथ अपशन स्टैंडार्ड टुलवार नीचे जेटा प्रपार्टी टुलवार हिसेब चिन्हित कर प्रपार्टी टुलवार कि नतून अपशनस चले अपशनगुल दर्शक बंधु बी आगे जो रेक्टांगल टुलटा यूज कर एक रेक्टांगल ड्र करते हैं स्क्रेर मध्य लेफ्ट माउस बाटन के क्लिक कर स्क्रेर मध्य ड्रैक करें तो देखते जो एक रेक्टांगल सफ्टवेर क्रिएट कर स्क्रेर मध्य एवं आपनी जे रकम शेपर अर्थात उइथ बा हाइटर चान आपनी से रकम भाव माउस बाटन के क्लिक कर ड्रैक करारमे अपनी सेट से से करते जख आपनी बाटन रिलीज करबें तक अपनी ठीक जे रकम शेपर रेक्टांगल क्रिएट करते चाहन सरकम शेपर रेक्टांगल स्क्रे मध्य क्रिएट हो जाए खानिकटा यकम आपनी जी मुहूर्त माउस बाटन रिलीज कर लें टुलटा तक एक्टिवेट अवस्था रही है और टुलटा एक्टिवेट अवस्था थारकालीन आपनी स्क्रेर मध्य जो रेक्टांगल क्रिएट कर डिफल्ट सिलेक्टेड अवस्थाते ही रही है कैकटा कंट्रोल बाटन रेक्टांगलटार चारपाशे देखते तर मध्य दोटो अपोजिट कर्नारे दो छोट छोट स्कोर बाटन आईकन रही है और टप रईट कर्नारे एक सार्केल आईकन रही है 
আপনি যদি ওই স্কোয়ার আইকন দুটোর উপরে মাউস নিয়ে যান দেখতে পাবেন স্কোয়ার আইকন দুটোর ফিল কালারটা রেড এতে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ স্কোয়ার আইকন দুটোতে আপনি মাউস বাটন ক্লিক করে আপনি ওটাকে ইউজ করতে পারেন যদি কোন একটা স্কোয়ার বাটনের ওপরে গিয়ে লেফট মাউস বাটনটাকে ক্লিক করে আপনি ড্র্যাগ করেন আপনি দেখতে পাবেন আপনি যে শেপের রেকট্যাঙ্গেলটাকে ক্রিয়েট করেছেন আপনি তারপরেও সেই শেপটাকে আপনি ওই বাটনটার মাধ্যমে ক্লিক করে ট্র্যাক করার মাধ্যমে শেপটাকে চেঞ্জ করতে পারেন রেকট্যাঙ্গেলটার এবং সেটা ওই দুটো স্কোয়ার বাটনের যে কোনো একটাকে ক্লিক করে ড্র্যাক করার মাধ্যমে আপনি করতে পারেন সার্কুলার যে বাটনটা প্রোভাইড করা হয়েছে টপ রাইট কর্নারে আপনি যদি সেটার উপরে গিয়ে মাউস বাটন নিয়ে গিয়ে ক্লিক করে ড্র্যাক করেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন আপনি ওটাকে শুধুমাত্র ডাউন সাইডেই ড্র্যাক করতে পারবেন টপ সাইডে বা প্রেজেন্টালি আপনি অন্য কোনোভাবে ড্র্যাক করতে পারবেন না শুধু ডাউন সাইডই ড্র্যাক করা সম্ভব এবং ড্র্যাক করার সাথে সাথে আপনি দেখতে পাচ্ছেন রেকট্যাঙ্গেলটার চারটে কর্নার শার্প কর্নার থেকে রাউন্ডেড কর্নারে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে এইভাবে আপনি একটা রেকট্যাঙ্গেল থেকে ক্যাপসুল শেপ ক্রিয়েট করতে পারেন এখন যদি আপনি অন্য কোনো টুল অ্যাক্টিভেট করেন তাহলে রেকট্যাঙ্গেল টুলটা চলে যাবে ধরুন আমি এখান থেকে ডিফল্ট অবজেক্ট সিলেকশন অ্যারোটাকে ক্লিক করার মাধ্যমে সিলেক্ট করলাম রেকট্যাঙ্গেল টুলটা চলে গেল যে রেকট্যাঙ্গেলটা আমি মাত্র ক্রিয়েট করেছি সেটাও অলরেডি সিলেক্টেড অবস্থায় রয়েছে আপনাকে যদি সিলেকশনটা সরিয়ে দিতে হয় তাহলে ড্রয়িং এরিয়ার যে কোনো ব্ল্যাঙ্ক স্পেসে আপনি রেফ্ট ক্লিক করলে সিলেকশনটা রেকট্যাঙ্গেল থেকে সরে যাবে এবং আপনি যদি আবার সিলেকশন আরও দিয়ে রেকট্যাঙ্গেলটার উপর ক্লিক করেন দেখতে পেলেন রেকট্যাঙ্গেলটা আবার সিলেক্টেড হয়ে যাবে এবার আমি আবার চলে আসছি এই অবজেক্ট প্রপার্টি টুল ওয়ার্ডটায় এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন কিছু অপশন আমাদেরকে সফটওয়্যার প্রোভাইড করছে যেখানে এই রেকট্যাঙ্গেলটার ডিফারেন্ট প্রপার্টি আমি চেঞ্জ করতে পারি যেরকম প্রথমে রয়েছে ডাব্লু এটা ডিনোট করছে রেকট্যাঙ্গেলটার উইথ তারপরে রয়েছে এইচ এটা ডিনোট করছে রেকট্যাঙ্গেলটার হাইট প্রথম আর এক্স অপশনটা হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস অনুযায়ী কর্নার রাউন্ড ডের রেডিয়াস এবং ওয়াই অ্যাক্সিস অনুযায়ী কর্নার রাউন্ডের রেডিয়াস তারপর একটা আর ওয়াই অপশন এবং এই রেকট্যাঙ্গেলটা আপনি মিলিমিটার ইউনিটে ক্রিয়েট করেছেন এখান থেকে আপনি ইউনিটটাও চেঞ্জ করতে পারেন এখানেও সেন্টিমিটার ইঞ্চেস পিক্সেল মিলিমিটার এবং পয়েন্ট ইত্যাদি ডিফল্ট ইউনিটগুলো রয়েছে এটা মিলিমিটারে রয়েছে আপনি ইঞ্চেসে চালে যদি ইঞ্চেসে নিয়ে যান তাহলে দেখতে পাবেন যে উইদ আর হাইডের ভ্যালুটা এখন সফটওয়্যার ইঞ্চেসে শো করছে আবার যদি আমি মিলিমিটারে চলে যাই তাহলে উইদ আর হাইডের ভ্যালুটা সফটওয়্যার এখন মিলিমিটারে শো করছে এই মুহূর্তে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে রেকট্যাঙ্গেলটা আমি লাস্ট ক্রিয়েট করেছি সেটার উইথ এবং হাইটের যে ভ্যালুটা শো করছে আপনি ডিরেক্টলি এখানে গিয়ে এই ভ্যালুটাতে যদি ক্লিক করেন দেখতে পাবেন যে ভ্যালুটাতে ওখানে কারসারটা ব্লিঙ্ক করছে অর্থাৎ আপনি এই ভ্যালুটাকে সিলেক্ট করে এখানে ডিরেক্ট ভ্যালু ইনপুটের মাধ্যমে আপনার পছন্দ মতো উইথ এবং হাইটের একটা রেকট্যাঙ্গেল আপনি ক্রিয়েট করতেই পারেন আমি এখান থেকে হাইটটা করে দিচ্ছি এইটি এবং উইথটা আমি করে দিচ্ছি ওয়ান ফর্টি করে যদি আমি এন্টার করি তাহলে রেকট্যাঙ্গেলটা ঠিক ওই উইথ আর হাইট মিলিমিটার ইউনিটে ভ্যালুতেই ক্রিয়েট হয়ে গেল সবার লাস্টে অবজেক্ট প্রপার্টি বারে একটা রাইট অ্যাঙ্গেল চিহ্ন দেওয়া আইকন আপনি দেখতে পাচ্ছেন যেখানে মাউস কর্সার নিয়ে গেলে আপনাকে শো করছে মেক কর্নার্স শার্প এই বাটনটা আপনি ক্লিক করার মাধ্যমে আপনি যদি রাউন্ডেড কর্নার রেকট্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করে থাকেন এই বাটনটা ক্লিক করার মাধ্যমে আপনার সেই রাউন্ডেড কর্নারগুলো আবার শার্প কর্নারে টার্ন করে যাবে একটা ক্লিকের মাধ্যমে এবং ডিফল্ট রেকট্যাঙ্গেলের জায়গায় চলে যাবে ঠিক এই রকমভাবে আমি ক্লিক করে দেখিয়ে দিলাম চলে যাচ্ছি সিলেকশন অ্যারোতে সিলেকশন অ্যারোটাকে অ্যাক্টিভেট করার সাথে সাথে আপনি লক্ষ্য করলেন যে রেকট্যাঙ্গেল টুল অ্যাক্টিভেট থাকা অবস্থায় রেকট্যাঙ্গেলটা যেরকমভাবে সিলেকটেড ছিল এখন সিলেকশনটা একটু চেঞ্জ হয়ে অন্যরকম সিলেকশন হয়ে গেল এবং এর সাথে সাথে প্রপার্টি টুল বারেরও অপশনগুলো চেঞ্জ হয়ে গেল উইদ আর হাইটের ভ্যালুর মধ্যে একটা তালা বা লকের চিহ্ন দেওয়া আইকন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যেটা বাই ডিফল্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ওপেন রয়েছে আপনি যদি এই লক আইকনটার উপরে মাউস নিয়ে গিয়ে ক্লিক করেন তখন দেখতে পাবেন এই লক আইকনটা এখন লকড অবস্থায় অর্থাৎ তালাটা বন্ধ অবস্থায় আইকনটা কনভার্ট হয়ে গেল এতে করে 
আপনি এই বাটনটা ক্লিক করার মাধ্যমে যদি এটাকে লক করে দেন সফটওয়্যার এই রেকট্যাঙ্গেলটা প্রথমে আপনি যেভাবে ক্রিয়েট করেছেন সেই অ্যাসপেক্ট রেশিওটাকে লক করে দেবে এখন আপনি যদি এখানে উইদের ভ্যালু লেটস এ 150 যদি প্রোভাইড করেন তাহলে সফটওয়্যার ওই অ্যাসপেক্ট রেশিও অনুযায়ী হাইটের ভ্যালু যত হওয়া উচিত সফটওয়্যার সেটা অটোমেটিক্যালি প্রোভাইড করে দেবে এখানে এক্স আর ওয়াই ভ্যালুটা ডিনোট করছে ড্রয়িং এরিয়ার মধ্যে বা পেজ এরিয়ার মধ্যে বলতে পারেন এই রেকট্যাঙ্গেলটার লোকেশান বা প্লেসমেন্ট আপনি এটাকে নির্দিষ্ট জায়গায় প্লেস করতে পারেন এখানে এক্স আর ওয়াই এর ভ্যালু ইনপুট করার মাধ্যমে অথবা রেকট্যাঙ্গেলটা যখন সিলেক্টেড অবস্থায় রয়েছে আপনি রেকট্যাঙ্গেলটার ওপরে এই সিলেকশন অ্যারোটা অ্যাক্টিভেট থাকাকালীন যদি মাউস কার্সার নিয়ে গিয়ে লেফট বাটনটা ক্লিক করে ড্র্যাক করেন তাহলে যেরকম দেখতে পাচ্ছেন তাহলেও আপনি ড্রয়িং এরিয়ার মধ্যে আপনি এই রেকট্যাঙ্গেলটাকে যেখানে চাইবেন আপনি সেখানে মুভ করে প্লেস করতেই পারেন সেটা আপনি এই পেজ বর্ডার এরিয়ার মধ্যেও করতে পারেন অথবা পেজ বর্ডার এরিয়ার বাইরেও গিয়ে রেকট্যাঙ্গেলটাকে আপনি প্লেস করতেই পারেন এবং সেখানেও ফার্দার এডিট করে অন্যান্য ড্রয়িং করতেই পারেন যেরকম আমি রেকট্যাঙ্গেলটাকে ক্লিক করে ড্র্যাক করে পেজ এরিয়ার মধ্যে নিয়ে এসে প্লেস করছি রেকট্যাঙ্গেলটার কালারের দুটো পার্ট আছে একটা রেকট্যাঙ্গেলটার ফিল কালার আর একটা রেকট্যাঙ্গেলটার স্ট্রোক কালার আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে সফটওয়্যারটা ডিফল্ট রেকট্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করার সময় যে কালারটা প্রোভাইড করেছে যেটা আমি লাস্ট ইউজ করেছিলাম সেটাই সফটওয়্যার ডিফল্ট মেমোরিতে সেট করে রেখে দেয় সেটাতে রেকট্যাঙ্গেলটার ফিল কালার ইয়েলো আর স্ট্রোক কালারটা ব্ল্যাক প্রোভাইড করেছে আপনি স্ট্রোক কালারটা হয়তো সেভাবে বুঝতে পারছেন না বা কোনটা স্ট্রোক সেটা যদি ডিস্টিংগুইশ না করতে পারেন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তার সাথে সাথে আমি বলে দিচ্ছি নিচের কালার সোয়াচ বারে যে কালারগুলো প্রোভাইড করা রয়েছে আপনি আপনার ক্রিয়েটেড অবজেক্টের ফিল কালার যদি চেঞ্জ করতে চান তাহলে এই সোয়াচ বারে যে কোনো কালারের ওপরে যদি আপনি গিয়ে লেফট ক্লিক করেন তাহলে সেই অবজেক্টটার আমার এই ক্ষেত্রে রেকট্যাঙ্গেলটার ফিল কালারটা আপনি যে কালারের উপরে সোয়াচ বারের যে কালারের উপরে গিয়ে লেফট ক্লিক করবেন সেই কালারটাই হয়ে যাবে যেরকম ধরুন আমি এখানে সায়ানার উপরে গিয়ে লেফট ক্লিক করলাম আপনি দেখতে পেলেন রেকট্যাঙ্গেলটা ইয়েলো থেকে ফিল কালারটা সায়ান হয়ে গেল যদি আমি গ্রিন করি তাহলে গ্রিন যদি আমি রেড করি রেড ব্লু করলে ব্লু ফিল কালারটা সেটা হয়ে যাবে আমি স্ট্রোক কালারটা আপনাদেরকে বোঝাবার জন্য ফিল কালারটাকে এখান থেকে এই হোয়াইট কালারটা সিলেক্ট করে দিচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ফিল কালারটা হোয়াইট হয়ে গেল এখন আপনি চারপাশে বর্ডারটাকে ডিস্টিংগুইশ করতে পাচ্ছেন কিন্তু হয়তো আপনার মনে হতে পারে এটা সিলেকশনের জন্য আসছে আমি বাইরে ড্রয়িং এরিয়ায় যে কোনো ব্ল্যাঙ্ক এরিয়ায় ক্লিক করে সিলেকশনটাকে তুলে দিয়ে আপনাদেরকে রেকট্যাঙ্গেলটাকে দেখাচ্ছি এখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে যে বর্ডারটা সেটা ডিস্টিংগুইশলি আপনারা স্ক্রিনে বা ড্রয়িং এরিয়া পিচ বর্ডারের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন এটাকে স্ট্রোক বলা হয় এর কালার উইথ স্টাইল আপনি সব কিছু চেঞ্জ করতে পারেন প্রথমেই চলে আসি কালার চেঞ্জ করার ব্যাপারে সেক্ষেত্রে আপনাকে রেকট্যাঙ্গেলটাকে আবার সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্টেড অবস্থায় আপনি যদি শিফট বাটনটা প্রেস করে ধরে এই কালার সোয়াচ পারে যে কোনো কালারে ক্লিক করেন তাহলে স্ট্রোক কালারটা সেটা হয়ে যাবে আমি প্রথমে ব্লু কালারে ক্লিক করলাম করে সিলেকশনটা তুলে দিচ্ছি এখন দেখতে পাচ্ছেন যে ব্ল্যাক থেকে ব্লুতে কনভার্ট হয়ে গেল এইভাবে আমি স্ট্রোকের কালার চেঞ্জ করতে পারি আপনি স্ট্রোকের উইথ এবং স্টাইল যদি চেঞ্জ করতে চান অবজেক্টটা সিলেক্টেড অবস্থায় অবজেক্ট মেনুতে গেলে আপনি দেখতে পাবেন এখান থেকে ফিল অ্যান্ড স্ট্রোক বলে একটা অপশন রয়েছে যদি ক্লিক করেন দেখতে পেলেন রাইট হ্যান্ড সাইডে একটা প্রপার্টি বার বা উইন্ডো খুলে গেল এখানে ওপরের দিকে তিনটে অপশন প্রোভাইড করা রয়েছে ডিফল্ট ফিল তারপরে স্ট্রোক পেন্ট এবং স্ট্রোক স্টাইল এই মুহূর্তে ফিল অবস্থা ফিল সেটিংটা অ্যাক্টিভেটেড রয়েছে আমি স্ট্রোক পেন্টে চলে গেলাম এখান থেকেও আপনি স্ট্রোকের কালার ডিরেক্টলি চেঞ্জ করতে পারেন আমি স্ট্রোক স্টাইলে চলে যাব এখানে গেলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন উইথ বলে সবার উপরে অপশানটা প্রোভাইড করা রয়েছে এখান থেকে যদি আপনি উইথের ভ্যালু চেঞ্জ করেন তাহলে স্ট্রোকের থিকনেসটা আপনি ইনক্রিজ বা ডিক্রিজ করতে পারেন অথবা এই প্লাস মাইনাস আইকন দুটো বা বাটন দুটো ক্লিক করার মাধ্যমেও আপনি ভ্যালুটা 
ম্যানিপুলেট করে স্ট্রোকের উইথ বা হাইট চেঞ্জ করতে পারেন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আমি প্লাস ভ্যালুটা যদি ক্লিক করে ড্র্যাগ করে ধরে রাখি তাহলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে উইদের ভ্যালুটা ইনক্রিজ করছে এবং তার সাথে সাথে স্ক্রিনেও আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে স্ট্রোকের থিকনেসটা কিভাবে ইনক্রিজ করছে আমি মাইনাস বাটনটাকে ক্লিক করে ধরে রাখলে স্ট্রোকটা আবার থিকনেসটা ডিক্রিজ হয়ে যাচ্ছে আপনি ডিরেক্টলি এই ভ্যালুটার ওপরে সিলেক্ট করে ইনপুট করার মাধ্যমেও আপনি স্ট্রোকের উইথ বা থিকনেসটাকে সেট করতে পারেন আমি এখানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে এন্টার করছি স্ট্রোকের প্যাটার্নটা আপনি তার নিচে ড্যাশেস বলে যে অপশানটা রয়েছে সেখানে গিয়ে যদি ক্লিক করেন একটা লিস্ট মেনু সফটওয়্যার আপনাদের সঙ্গে প্রোভাইড করে দিল স্ক্রল করলে দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর টাইপের ড্যাশ প্যাটার্ন প্রোভাইড করা রয়েছে আমি যদি এখান থেকে এই রকম ড্যাশড একটা লাইন স্টাইল সিলেক্ট করি এবং উইথটাকে আমি এখানে প্রোভাইড করে দিচ্ছি টু এবং বাইরে গিয়ে যদি আমি সিলেকশনটাকে তুলে দিই আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে স্ট্রোক বর্ডারটা ঠিক যে প্যাটার্ন আপনি প্রোভাইড করেছেন ওরকম ড্যাশড প্যাটার্নে স্ট্রোক বর্ডার হয়ে গেল এইভাবে আপনি অসাধারণ কিছু ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ক করতে পারেন রেক্টাঙ্গেলটাকে আবার সিলেক্ট করছি চলে আসছি এখানে ফিল অপশানে আপনি ফিলটা ডিফল্ট সলিড ফিল বা ফ্ল্যাট কালার ফিল হিসেবে সিলেক্ট করা রয়েছে এটা এই ওপরের এই চারটে স্কোয়ার বক্স যেটা প্রোভাইড করা রয়েছে সেখান থেকে আপনি অপশানগুলো চেঞ্জ করতে পারেন ডিফল্ট ফ্ল্যাট কালারে রয়েছে আপনি এখান থেকে ফিল কালারও চেঞ্জ করতে পারেন এই বারগুলোয় যে ছোট ছোট অ্যারোগুলো প্রোভাইড করা রয়েছে সেই অ্যারোগুলোকে ড্র্যাক করে রেজেন্টালি ড্র্যাক করে আপনি ডিফারেন্ট কালার শেডিং এখান থেকে ক্রিয়েট করতে পারেন অথবা নিচে আপনি কালার সোয়াচ বারে ডিরেক্টলি ক্লিক করলেও দেখতে পাচ্ছেন যে কালারগুলো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে ফিল কালারটা আপনি এখান থেকে গ্রেডিয়েন্ট কালারে যেতে পারেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই স্কোয়ার বক্স আইকনটার কাছে মাউস নিয়ে গেলে দেখাচ্ছে এটা লিনিয়ার গ্রেডিয়েন্ট আপনি যদি এটা ক্লিক করেন তাহলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ফ্ল্যাট কালার বা সলিড কালারটা একটা গ্রেডিয়েন্ট কালার হয়ে গেছে এখান থেকে আপনি গ্রেডিয়েন্ট ক্রিয়েট করতে পারেন গ্রেডিয়েন্টটাকে আপনি এডিট করতে পারেন আমি সেটা এই ভিডিও ডিটেলসে গেলাম না আমি এগুলো নিয়ে ডিটেলস আর একটা ভিডিও করব এর পাশের স্কোয়ার বাটনটা দেখা যাচ্ছে রেডিয়াল গ্রেডিয়েন্ট আপনি এটা ক্লিক করলে স্ক্রিনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন যে গ্রেডিয়েন্টটা ইফেক্টটা কীরকমভাবে চেঞ্জ হয়ে গেল এখানে মেশ গ্রেডিয়েন্ট রয়েছে এবং তার পাশে একটা প্যাটার্ন রয়েছে আপনি যদি প্যাটার্নে ক্লিক করেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ফিল কালারটা চেঞ্জ হয়ে এখন একটা প্যাটার্ন দিয়ে সফটওয়্যার রেকট্যাঙ্গেলটা ফিল করে দিয়েছে এবং প্যাটার্নে এখানে যে স্ট্রাইপস বলে যে অপশানটা রয়েছে সেখানে যদি আপনি ক্লিক করেন এখানেও একটা ডিটেল লিস্ট সফটওয়্যার আপনাকে প্রোভাইড করছে এখানে প্যাটার্নগুলোর কোনো ভিজিবল আইকন প্রোভাইড করা নেই আপনাকে একটা একটার মাধ্যমে সিলেক্ট করে আপনাকে স্ক্রিনে দেখে নিতে হবে কোন প্যাটার্নটা কীরকম ইফেক্ট ক্রিয়েট করছে এখান থেকে যদি আমি চেকার বোর্ড প্যাটার্নটা সিলেক্ট করি আপনি দেখতে পেলেন যে চেকার বোর্ড প্যাটার্নটা কীরকম সেটা স্ক্রিনে অ্যাপ্লাই হয়ে গেল অটোমেটিক্যালি এই ক্রস আইকনটা ক্লিক করার মাধ্যমে এই ফিল অ্যান্ড স্ট্রোক অপশান উইন্ডোটাকে আমি ক্লোজ করে দিচ্ছি রেকট্যাঙ্গেলটা এখনও সিলেক্টেড অবস্থায় রয়েছে এখানে আমি আরও কয়েকটা ইম্পর্ট্যান্ট টার্ম আপনাদেরকে বলে দিই সিলেকশন অবস্থায় বিশেষ করে এই সিলেকশন অ্যারো দিয়ে সিলেক্টেড অবস্থায় আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে রেকট্যাঙ্গল অবজেক্টার চারপাশে প্রত্যেকটা কর্নারে এবং চারটে সাইডে কিছু অপোজিট অ্যারো হেড প্রোভাইড করা রয়েছে এই অ্যারো হেডগুলো ক্লিক করে ড্র্যাক করার মাধ্যমেও আপনি এই রেকট্যাঙ্গেলটার শেপ চেঞ্জ করতে পারেন যেরকম আমি স্ক্রিনে আপনাদেরকে করে দেখাচ্ছি এবং আপনি যদি এই অ্যারো হেড সিলেকশন টুলটা দিয়ে আরেকবার রেকট্যাঙ্গেলটার ওপরে ক্লিক করেন আপনি দেখতে পাবেন যে ওই অপোজিট অ্যারো হেডগুলো আগে যেরকম ছিল এখন চেঞ্জ হয়ে গিয়ে একটু অ্যাঙ্গুলার বা কার অ্যারো হেডে কনভার্ট হয়ে গেছে অর্থাৎ এই অবস্থায় আপনি এই রেকট্যাঙ্গেলটার রোটেশন ওরিয়েন্টেশনটাকেও আপনি চেঞ্জ করতে পারেন এখন কর্নারের যে অ্যারো হেডগুলো সেগুলো কার্ভ অ্যারো হেডে কনভার্ট হয়ে গেছে এই কর্নারের অ্যারো হেডগুলোর যে কোনো একটা অ্যারো হেড ক্লিক করে যদি আপনি ড্র্যাক করেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে স্ক্রিনে রেকট্যাঙ্গেলটার রোটেশন ওরিয়েন্টেশনটাকে কিভাবে চেঞ্জ করা সম্ভব হচ্ছে এক্ষেত্রে আপনাকে আরেকটা কথা বলে দিই একদম মিডিলে যে প্লাস 
आईकन आनी देखते हैं एट रोटेशन एक्सिस इंडिकेट कर अपनी सरसरि एर पर माउस कर्सन नहीं गए क्लिक कर ड्रैक कर पजिशन आनी चेन्ज करते पजिशन प्लेस करबें सफ्टवेर रेक्टांगल अबजेक्टा के रोटेट करार समय ओटा की एक्सिस हिसेब कन्सिडार कर जे रखम एख मिडिले रही है जो इटा के क्लिक कर ड्रैक कर प्लस आईकन ट रेक्टांगल एकदम कर्नारे दिखे नहीं जा तरपे कर्नर कार्व एरो हेडगुलो के क्लिक कर रोटेट करी देखते एन प्लस आईकनटार पजिशन जेखने रही है सफ्टवेर से रोटेशन एक्सिस कन्सिडार कर रेक्टांगल टा के रोटेट कर रेक्टांगल एरियार मध्य ही थकते हैं एरक को बेपार नहीं आनी प्लस आईकन ट के क्लिक कर ड्रैक कर रेक्टांगल एरियार बहरे ड्रईंग एरियार जेखने खुशी प्लेस करते जे रखम प्लेस कर लगे जो अपनी रोटेट करें देखते हैं जो प्लस आईकन टाइम मुहूर्ते जेखने रही है से रोटेशन एक्सिस कन्सिडार कर सफ्टवेर रेक्टांगल टाइम रोटेट कर प्लेस कर प्लस आईकन ट के क्लिक कर ड्रैक कर मिडिल नहीं खानिक यकम भाव सफ्टवेर क्या कर मध्य जो रेक्टांगलटार ऊपर अपनी आक बार क्लिक करें तो दुबार क्लिक कर ले स्केल अथवा रोटेशन यो अपारेशन मध्य अपनी सूच करते पर सिलेक्शन एरो हेडटा सिलेक्टेड अवस्था यहाँ छो कि बेसिक अपारेशन एवं किचु बेसिक फांगशनिटी जेटा भिडियोते शेयर कर लम सफ्टवेरटार आो टीटोरियल अपन नहीं आसते थकब ये सफ्टवेर व्यवहार कर क्रिएटिव वार्क एवं ड्रईंग करा सम्भव सेगल देखान चेष्टा करब एवं सफ्टवेर आो विभिन्न टुलर फांगशनिटीगुलो एक अन्न्य भिडियोते डेस्क्राइब करब आशा करब यह भिडियो दर्शक बंधु एक सम्यक धारणा हो गए ये सफ्टवेरटार बेसिक इंटरफेस और यूजेबिलिटी सम्पर्क योटा केम लगल कमेंटर माध्यम जानाते भूलें ना भिडियो भलो लगले लाइक शेयर करते भूलें ना और अवश्य चाहब चैनल के सबस्क्राइब कर ये भिडियो एखे शेष कर लर्शक विदाय चेहरी नमस्कार